நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தசாபக்தி அமைப்புகளில் சொல்லப்படுகின்ற சில சூட்சம விஷயங்களை சந்தேகமாக கேட்டிருக்கிறீங்க போதகன் காரகன் பாசகன் வேதகன் இது போன்ற சில நுணுக்க விதிகளுக்கான அர்த்தம் அல்லது விளக்கம் தசாநாதனும் புக்திநாதனும் எந்த நிலைமையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நம்முடைய சுபத்துவ சூட்சம விஷயங்கள் அப்படின்றத சில விஷய விளக்கங்களை சொல்லிடுறேன் கிரக சந்தியில் இருக்கும் பொழுதோ ராகு கேதுக்களுடன் சேர்ந்திருக்கும் போதோ நவாம்சத்தில் சுத்தமான பாவ பாவத்துவத்தை அடைந்திருக்கும் போதோ நீங்கள் சொல்கிற பலனெல்லாம் கண்டிப்பாக மாறும் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பாப கிரகங்கள் கேந்திரங்களில் இருப்பதும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணங்களில் இருப்பதும் நல்லது இந்த இது கொந்துருவோம் போதகன் காரகன் பாசகன் வேதகன் இந்த அமைப்பு கொந்துருவோம் இப்போ இந்த தசாபக்தி அமைப்புகளில் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றை நான் சொல்லுவேன் தசாபக்தி சூட்சமங்கள்னு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே நீங்கள் என்ன தெரியுமா ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் தசாநாதனும் புக்திநாதனும் அறையக்கூடாது அது ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதி இப்போ இந்த சுக்கரதசையில் குருபக்தி நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலே குருவும் சுக்கரனும் சஷ்ட அஷ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறு எட்டாம் இடங்களில் இருக்கும்போது அவர்களுக்கு மாறுபாடான பலன் நல்ல பலன்களை தரமாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் விதி பத்து வருடம் தொடர்ந்து பிரதமராக இருந்த நம்முடைய முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இதே போன்ற தசாநாதனும் புக்திநாதனும் ஆறு எட்டாக இருக்கின்ற அமைப்பில் பிரதமரானார் அங்கே புக்திநாதன் ஆட்சி உச்சம் என்ற நிலைமையில் இருக்கும்போது தசாநாதனும் புக்திநாதனும் ஒருவருக்கொருவர் எதிரிகளாக இருந்தார்களா ஏனால் அந்த புக்தியும் வேலை செய்யாது லக்ன அசுபர்கள் சுபர்கள் ஒரு லக்னத்தின் லக்னாதிபதியும் ஐந்து குடையவரும் ஒன்பது குடையவரும் லக்ன சுபர்கள்னு சொல்லப்படுவாங்க ஒரு லக்னத்தின் அந்த லக்னாதிபதி நம்மைத்தான் குறிக்கிறார் எந்த ஜாதகரோ அவரை தான் குறிக்கிறார் ஆனால் ஆக அவர் அவருக்கு நன்மைகளை செய்து கொள்வார் ஒரு ஜாதகத்தில் ஐந்து குடையவருடைய திசை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் நல்லவர் இல்லையா அதில் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு லக்ன அசுபர்களுடைய தசாபக்திகள் வரும்போது கெடுதல்கள் நடக்கும் லக்ன அசுபர்களுடைய தசாபக்திகள் உள்ளே வரும்போது அவருக்கு பாதிப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த போதகன் என்பவன் தசாநாதனுக்கு நண்பனாக தற்காலிக நண்பராக இந்த போதகன் பாசகன் காரகன் வேதகன் விதியில் சொல்லப்படுகிறார் ஒரு தசையில் போதகன் என்பவன் புக்திநாதனாக அமையும் போது அந்த தசையும் புக்தியும் நன்றாக இருக்கும்னு சொல்லப்படுகிறது அதுவும் மாறுபட்ட கருத்து உண்டு காரகன் அந்த காரகன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நியூட்ரலான ஒன்று பாசகன் சொல்லப்படுறது பாசமான ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணுவார் தசாநாதனுடன் இணைந்து நற்பலன்களை தருவார் வேதகன் அப்படிங்கிறவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் கெடுபலன்களை மட்டுமே தருவார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வேதை தடுத்து நன்மைகளை தடுத்து நிறுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது உண்மையான ஜோதிட தனிப்பட்ட ஜாதக இதில் உள்ள ஆய்வுகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக உங்களாலும் பலன் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு உங்களை வாழ்த்துகிறேன் எல்லோரும்